ആ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പം നടക്കുന്നത് അമ്പലം ഭാഗത്താണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അമ്പലമാണ് ഈ ഇവിടെ ആ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചെല്ലുന്നത് ഇത് നേരെ നമ്മളാ പോകുന്നത് അബ്ര സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ കാണുന്ന ആ വഴിയെ അകത്തോക്കി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലം ദുബായിലെ ഏക ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വടക്കേന്യ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല ഈ ഗുരു നാനാക്ക് സത്യസായി ബാബ ആ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു അമ്പലം ആ എന്തായാലും നല്ലതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇരിക്കാൻ കുഷ്യനാണ് ഈ കാണുന്നത് കുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയറാണ് ചെയറ് ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്നത് ഷാള ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ ഭയങ്കര വിലയും ഇവിടെ ഇച്ചിരും കൂടെ ഒക്കെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഇതേ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പക്ഷേ അന്നേരം തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നടക്കാനാവാത്ത ഒരു തിരക്കും ഒരു അവധി ദിവസവും കൂടെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന് വീഡിയോ എടുക്കൽ വളരെ ശ്രമകരമാണ് പിന്നെ ചില കടക്കാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഷാൾ വിവിധ രാജ്യത്തെ ഷാൾ ഷാളുകളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ചെന്നാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഷാളുകളിലെ കാശ്മീർ ഷാളിനാണ് ഇച്ചിരും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം എല്ലാം കാശ്മീർ എന്ന് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നത് കാണാം ചുമ്മാ ചെറിയൊരു ഇതിന് മുന്നൂറ് രൂപയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതെത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയിലൊക്കെയാണ് തുടക്കം പിന്നെ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും മുന്നൂറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ നമ്മുടെ ദുബായിയുടെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രാജ്യം തൊണ്ണൂറ്റാറ് രാജ്യമോ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രാജ്യമോ എങ്ങനെ അതിൽ നൂറ്റി എൺപത്താറ് രാജ്യക്കാർക്കും ഇവിടെ വിസ കൊടുത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു വിഷയം ഇത്രയും രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം നല്ല പോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ തൊഴിൽ വിസയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രാജ്യക്കാർ പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാരെ പിന്നെ ഉണ്ട് നേപ്പാൾ സ്വദേശികൾ ഇൻ ഹിന്ദിക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ബർദുബായി ഏതാണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ പാകിസ്ഥാനികളും നേപ്പാളികളും ഒക്കെ ഇതേ ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സൂക്കുമതിനെറ്റ് ഭാഗത്ത് കൂടുതലും വരുമ്പം വിദേശീയർ കൂടുതലും അവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂടെ വരുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നതും അവരുടെ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നവർക്കൊന്നും ഇവിടെ എത്തി അങ്ങനെ വരാറില്ലെന്നാണ് അധികവും ഇവിടെ ടൂറ് ഗൈഡുകളുടെ കൂടെ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ വരുന്നത് സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു ലോകം അങ്ങനെ അതും ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൈസസ് മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഇത് ആ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ സ്പൈസസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല മണമാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പൈസസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കടകൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോക്കാൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത വീഡിയോ ഇവിടായിരുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ജനം ഇവിടെ പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ഇത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേ സ്ഥലത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആ എന്തായാലും എപ്പോഴേലും അതും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷാളുകളെക്കുറിച്ച് പറയാനേ പറ്റ ഇത് ഉള്ളൂ 
ഷാളുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ദുബായ് എവിടെ ചെന്നാലും ഷാളുകൾ അതിലെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സുവനീറുകളായിട്ട് ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതും വാങ്ങിക്കുമ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ദുബായിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാവാം അതിനായിരിക്കും ഈ ഷാളുകളും ചെറിയ പേഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഇത് അത് വെറും അഞ്ച് ദീർഘം എഴുതിയാണ് അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് സൂക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജുമേരയിലാണ് ആ സാധനം മുപ്പതും നാൽപ്പതിനും വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ദീർഘം എന്ന് എഴുതി തന്നെ വെച്ചേക്കുക കച്ചവടത്തിൽ ശരിക്കും കച്ചവടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് വാങ്ങുന്നത് നൈറ്റിയൊക്കെ പത്ത് ദീർഘം എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി ഒരുപാട് പത്ത് ദീർഘം ഇതുണ്ട് ടീഷർട്ടുണ്ട് ഷർട്ടുകളുണ്ട് പത്ത് ദീർഘത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് പിന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിച്ച് അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വില വ്യത്യാസമുള്ള സാധനങ്ങളും ഇത് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ കണ്ട ക്വാളിറ്റി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ആ പ്രൈസിനുള്ള ക്വാളിറ്റികളെ ആ സാധനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ കുഷ്യനുകൾ ഒരു രസമാണ് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അതുപോലെ കാർപ്പറ്റുകൾക്ക് മാത്രം ഒരു ഏരിയ കാർ ഇറാനിയൻ കാർപ്പറ്റാണ് ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ കാർപ്പറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇറാനിയൻ കാർപ്പറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറാനും ഇറാഖും ഒക്കെ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ കാർപ്പറ്റുകൾക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൂടുതലും ബിസിനസ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും യൂറോപ്പിലൊന്നും ഈ കാർപ്പറ്റിനൊന്നും ഇത്രയധികം ഒരു എന്തോ തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഇതേ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ തലത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അതിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാരെ കാണാം വിവിധ രാജ്യക്കാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ജനത്തെ കാണാനായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഇല്ല അതുപോലെ ജനമുണ്ട് അത് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്ന് ഇടണം അത്രയധികം ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിവിധ ഭാഷ വിവിധ ഇത് രാജ്യക്കാർ അത് ഒരു 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 ഭംഗിയുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ടെങ്കിലും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഫാൻസി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ഡ്രസ്സുകൾ ചെരുപ്പുകൾ ചെരുപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളഞ്ഞ് കാലം കിടക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഫാൻസി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡ്രസ്സുകൾ ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുന്നൂറിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ചില ഗൗണുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിന് തൊട്ട് മേപ്പോട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ എന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇത് പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അതിലൂടെ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നു
ഇത് ഫാൻസി ബൾബ് എനിക്ക് ഏറെ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെറുതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പതും വലുതിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ഒക്കെ പറയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ചെറുതിൽ ഇത് ജൂമേരയിൽ മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിൽക്കും അവിടെ നിന്നും ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഇച്ചിരിയൂടെ ലക്ഷറി ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഏറിയ ആയപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെൻറ്റുകളും അതുപോലെയാണ് ഷോപ്പുകളുടെ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം സാധനങ്ങളിലേക്ക് വില വരുന്നത് ഒരേ സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും ഷോപ്പുകളുടെ വാടക ആ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഇതിനെ ഇതിലുണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ വില വ്യത്യാസം അത്രയ്ക്ക് വരുന്നത് ദിവസം നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന ആൾക്കും ജീവിക്കാം ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് ചിലവാക്കുന്നവർക്കും ജീവിക്കാം പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചും ജീവിക്കാം അതാണ് ദുബായ് നഗരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എത്ര കുറഞ്ഞ ഒരു ദീർഘം ഉള്ളവർക്കും കുബൂസ് മേടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലവഴിച്ച് ആ സുഖത്തിൽ കഴിയാനുള്ള സംവിധാനവും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കി ഒന്നും വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശപ്പ് ആർക്കും പാടില്ല എന്ന ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ സംവിധാനം പല ഷോപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ചില വീടിൻ്റെയൊക്കെ വാതക പോലെ അവർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ജ്യൂസുകൾ ബ്രെഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആർക്കും വിശക്കുന്നവർക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള ഇതും ഈ നഗരത്തിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് എത്തിയത് മുതൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച ഒരു ബൾബുകളാണ് ഫാൻസി ലൈറ്റുകളാണ് ഇത് എനിക്കെന്തോ അതിലൊരു അത് കാണുമ്പം ഏറെ ഇഷ്ടം എന്നാൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും വാങ്ങണമെന്നോ സ്വന്തമാക്കണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടില്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് എനിക്കെന്തോ അതൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിനോട് ആ ഒരു താല്പര്യം നമ്മളതിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ആ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്ടം അത് അങ്ങനെ വരത്തില്ലല്ലോ അത് അത്ര ഏറെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്തോ അതിനോടൊരു താല്പര്യം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നിറത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാഴ ഇത് ഭയങ്കര മാണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ താമരപ്പൂ മുതൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു രസമാണ് നല്ല മാണമാണ് അവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടത് ഇവിടെ മുമ്പ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി മേഖല മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനികളായിരുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കറമ്പന്മാർ വന്ന് കയ്യടക്കിയേക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ബംഗാളികളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേപ്പാളികൾ ഒരുമാതിരി ഏരിയ മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു കൂലിക്കുറവ് അംഗീകരിച്ചത് മതി അങ്ങനെ അത് മതി എന്നുള്ളൊരു ഭാവം കൊണ്ടാവാം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരും കുറയുന്നു പാകിസ്ഥാനികളും കുറയുന്നു പാകിസ്ഥാനികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖല മൊത്തം ഇപ്പം നേപ്പാളികൾ കൂടുതലും കടകൾ കാര്യങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റാഫുകളായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻകാർ കൂടുതലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി മേഖലകളാണ് പാകിസ്ഥാൻകാരുടെ കൂടുതലും ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് നല്ല കുറവ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മേഖല മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റി മേഖല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാർ കറമ്പന്മാർ ചെരുപ്പ് ഫാൻസി ചെരുപ്പ് അത് കാണുന്നത് നല്ലൊരു രസമാണ് ഇങ്ങനെ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലം കിടന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ
ही आए हैं अब इवे ना मोटू आया इन अब का भागत एम वीडियो दैर्घ्यम कूड़ू इन नामिवे वीडियो कल नंदी पर वीडियो का